കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ ഇക്കണോമിക്സ് ആരുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സാണ് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഗാന്ധിയൻ ടൂൾസ് ഫോർ സ്ട്രഗിൾസിൽ ഒരു പാർട്ട് എ പോലൊരു വീഡിയോ പകുതി ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റൗലത്ത് ആക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഹർത്താലും കൂടിയിട്ടാണ് ദ റൗലത്ത് ആക്ട് കെയിം എസ് എ ഷോക്ക് ടു ദി ഇന്ത്യൻസ് ഹു ഹാഡ് ബീൻ പ്രോമിസ് സെർട്ടൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് വിത്ത് ദിസ് ആക്ട് ദ കൊളോണിയൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിനൈൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലിബേർട്ടീസ് ടു ദി ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദം ഫ്രം സീക്കിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അണ്ടർ ലോ അതായത് റൗലത്ത് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ നടപ്പിലാക്കിയ നിയമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രതിഷേധം നേരിട്ടൊരു നിയമമായിരുന്നു ഈ റൗലത്ത് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ പോലെ അത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതായത് അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഈ റൗലത്ത് ആക്ട് വന്നത് അതായത് ഒരു സിറ്റിസൺ അവിടെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലിബേർട്ടി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി അതായിരുന്നു അവിടെ ഏത് രീതിയിലും ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആരെ പിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും അവരെ വിചാരണ കൂടാതെ തന്നെ അവരെ തടവിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ശിക്ഷകൾ നൽകാനും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു നിയമത്തിൽ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് അവരൊരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അതൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന സമയമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സമരങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ അടിച്ചമർത്താൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സർ സിഡ്നി റാവുലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ റൗലറ്റ് ആക്ട് നിയമമായിട്ട് വന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയും മറ്റ് ദേശീയ നേതാക്കളും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുകയാണ് സാധാരണക്കാരും ശബ്ദമുയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ഗാന്ധിജി അപ്പീൽ ദ വൈസ് റോയ് ടു വിത്ത് ഹോൾഡ് ഹീസ് കൺസെൻ ടു ദി ആക്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഔട്ട് റൈറ്റ്ലി ഇഗ്നോർഡ് നിയമപരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പക്ഷേ റിജക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഫൗണ്ടഡ് ദ സത്യാഗ്രഹ സഭ ഇൻ ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആസ് പെർ ദിസ് ഇൻസ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സഭ ടു കെ പ്ലസ് ടു ഡിസ് ഒബേ ദ ആക്ട് ആൻഡ് ദസ് ഡിറ്റർമൈൻ ടു കോഡ് അറസ്റ്റ് ദിസ് വാസ് എ ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ദ കോൾ ഫോർ സത്യാഗ്രഹ റേസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ടു എ ന്യൂ ഹയർ ലെവൽ അങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സത്യാഗ്രഹ സഭ രൂപീകരിക്കുകയാണ് അത് രൂപീകരിച്ചതിൽ പ്ര പ്രകാരം അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഈ ആക്ടൊക്കെ ഡിസൊബേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് അവിടെ ഒരുപാട് സ്ട്രൈക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് കുറെ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ലാത്തി ചാർജ് നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ പ്രതിഷേധ സൂചകമായിട്ട് ഏപ്രിൽ ആറിന് ഹർത്താൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഏപ്രിൽ ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹർത്താൽ നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹർത്താൽ ഇൻ ദി ഹിസ്റ്ററി ഹർത്താൽ ഈസ് എ ഗുജറാത്തി വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് എ മാസ്റ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇൻവോൾവിംഗ് എ ടോട്ടൽ ഷെഡ് ഓൺ ഓഫ് വർക്ക് പ്ലേസസ് ഓഫീസസ് ഷോപ്സ് കോഡ്സ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലേസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഹർത്താൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് പ്ലേസുകളും ഓഫീസും ഷോപ്പും അങ്ങനെ എല്ലാതും അടച്ചിട്ട് കൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രതിഷേധമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ ആറിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഹർത്താൽ നടക്കുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദി ഹർത്താൽ കോൾഡ് ഓൺ ബൈ ഗാന്ധിജി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് സക്സസ് ദ പീപ്പിൾ റെസ്പോണ്ടഡ് ഫേവറബ്ലി വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് എൻതൂസിയാസം ദ ലൈഫ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺ ദ ഹർത്താൽ ഡേ കെയിം ടു എ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് വിത്ത് ലാത്തി ചാർജസ് ആൻഡ് മാസ് ആറ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ വർ ക്ലാഷസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോലീസ് ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു
ദേശീയ നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പഞ്ചാബിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടുള്ള ഗാന്ധിയൊക്കെ അവര് വഴിക്ക് വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടവിലാക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി ധാരാളം പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള നേതാക്കളെ ഒക്കെ തന്നെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു റൗലറ്റ് നിയമത്തിന് എതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭ കാലത്താണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വളരെ നീചമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടുള്ള ജാലിയം വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല അരങ്ങേറിയത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് വലിയ ഒരു ജനക്കൂട്ടം അമൃത്സറിലെ ജാലിയം വാലാബാഗിൽ തടിച്ചു കൂടുകയാണ് ദേശീയ നേതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കിച്ലു ഡോക്ടർ സത്യപാൽ എന്നിവരുടെയൊക്കെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അമൃത്സറിൽ ഒത്തുകൂടിയത് വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അത്രയും നേരം നിലനിന്നുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അമൃത്സറിലെ പട്ടാള മേധാവിയായിരുന്ന ജനറൽ ഡയർ തൻ്റെ സൈന്യവുമായിട്ട് വന്ന് ആയുധങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആ ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ നിറയൊഴിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു കൂട്ടക്കൊലയിൽ നാനൂറിലേറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് മുറിവേറ്റു ഈ ജാലിയം വാലാബാഗ് ദുരന്തം ഗാന്ധിജിയെ ഒരുപാട് അലട്ടിയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ വിശ്വാസം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള സഹകരണം പാപകരമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജാലിയം വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് അമൃത്സറില് ഈ റൗലറ്റ് ആക്ടിന് എതിരെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒത്തിരി ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ജനറൽ ഡയർ വന്നിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജാലിയം വാലാബാഗ് വാസ് ഇൻക്ലോസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ത്രീ സൈഡ്സ് വിത്ത് വോൾ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്സ് It had only one small exit. About 10,000 people had gathered by the fixer time. General Dyer plugged all the possible exit of the bag and stationed himself with his troops on rising ground at the only way to the ground. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ചുറ്റും ബിൽഡിങ്ങ് ബിൽഡിങ്ങുകളായിട്ടും അതുപോലെ ചുമരുകളായിട്ടൊക്കെ തന്നെ മൊത്തം മൂടിയിരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പതിനായിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു സ്മോൾ എക്സിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് ട്രൂപ്പിനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ചാലിയം വാലാബ പൂർത്തിയാവും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആവശ്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു കാരണം ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ടെക്സ്റ്റിൽ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ഇനി ടൈം ഇല്ലാത്തവര് ആ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കിലാഫത്താണ് ഈ ജാലിയം വാലാബാഗ് ആ സംഭവമൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്താണ് ഈ ഖിലാഫത്ത് പ്രശ്നം കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഉയർന്നു വരികയാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യ കൂടി ബ്രിട്ടന് സഹായമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ തുർക്കിക്കെതിരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള യുദ്ധവും അതിൻ്റെ കുറെ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരിണിതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് കിലാഫത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തുർക്കി സുൽത്താനെയാണ് അവരുടെ ഒരു ആത്മീയ നേതാവായിട്ടൊക്കെ തന്നെ പരിഗണിച്ചത് ബ്രിട്ടൻ ഈ തുർക്കിക്കെതിരെ നടത്തിയ യുദ്ധം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മത വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തില് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഖലീഫയുടെ ശക്തിയും അധികാരവും ഒന്നും തന്നെ ദുർബലമാക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും എടുക്കുന്നതല്ല എന്ന് യുദ്ധകാലത്ത് ബ്രിട്ടൻ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ യുദ്ധത്തില് തുർക്കി പരാജയപ്പെടുകയാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ആ പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ളവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ തുർക്കിക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള കാര്യം ഏതാണ്ട് അവർക്ക് ഉറപ്പാവുകയാണ് അങ്ങനെ തുർക്കിക്ക് അന
തുർക്കി എങ്ങനെ നിലനിന്നോ അതുപോലെ തന്നെ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ഖിലാഫത്തുകാർ ഉന്നയിച്ചത് മറ്റു നാടുകളിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ഇത് ബാധിച്ചെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായ അത്രയും തീവ്രവും വൈകാരികവുമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇത് മുന്നോട്ടു പോയത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ തുർക്കിക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ തുർക്കിക്ക് മേലിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹിന്ദുക്കളും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനു മേലെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുസ്ലിം നേതാക്കളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ തീർത്തും ധാർമികമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഗാന്ധിജി ഈ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയിട്ട് ഇതിൽ ഇടപെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കണ്ടത് മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നും അകന്ന് നിന്നിരുന്ന ആ മുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു അപൂർവ അവസരമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ത പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ദേശീയ ധാരയിൽ ഇത്രയധികം പിന്തുണ ലഭിച്ചു ഒരു ഹിന്ദു എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ദേശീയ ധാരയിലേക്ക് വന്നത് പിന്നീട് തുർക്കിയുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയിലെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനാകാനുള്ള ക്ഷണം ഗാന്ധിജി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ബ്രിട്ടൻ തുർക്കിയുമായി ഏർപ്പെടുന്ന ഉടമ്പടി തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റുമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ നിസ്സഹരിക്കുമെന്നുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ ചരിത്ര പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഈ സമ്മേളനം വേദിയായി അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെതിരെ താൻ ഉപയുക്തമാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്ന കർമ്മ പദ്ധതിക്കാണ് അദ്ദേഹം നോൺ കോപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പേര് നൽകിയത് 